দর্শক আমার হাতে যে ধানটি দেখছেন এটি হচ্ছে বিধান আটানব্বই এটি আউশ মৌসুমের মাঝারি চিকন চালের সর্বোচ্চ ফলনশীল একটি জাত কিন্তু এটা আপনি আমনেও চাষাবাদ করতে পারেন এবং আপনারা যদি এই জমিটির দিকে তাকান আপনাদের মনে হবে এটি একটি বড়ো মৌসুমের বড়ো ধানের জমিতে দাঁড়িয়ে কেননা এই যে এই ধানের ফলন আউশ মৌসুমের প্লটের মতো মনেই হচ্ছে না এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ধানের বাম্পার ফলনের জন্য দর্শক আপনারা দেখছেন প্রত্যেকটি ধান পুষ্ট এবং ধান পাকার পরেও এই যে দেখছেন ধানের ফ্লাগলিপ বা ডিগ পাতা সবুজ দর্শক এই ধানের রয়েছে আরও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য দর্শক পুরো ভিডিও জুড়ে এই বিধান আটানব্বই ধানের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরব ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি ধান চাষী হয়ে থাকেন তাই ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার বিনীত অনুরোধ রইল দর্শক আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্মার্ট টিভি অথবা বড় স্ক্রিনে এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখেন আপনাদের জন্য কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে ফোর কে আলট্রা এইচডি অর্থাৎ ফোর কে আলট্রা হাই ডেফিনেশনের ভিডিও দর্শক পুরো ভিডিও জুড়েই আপনারা জীবন্ত সব কিছু দেখতে পাবেন দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে পরামর্শমূলক পাঁচ শতাধিক ভিডিও রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল এবং ফোর্থ জেনারেশনের কীটনাশক রোগনাশক এবং হরমোন বা ভিটামিনের তথ্য আপনারা জানতে পারবেন জানতে পারবেন তিরিশটিরও অধিক জৈব বালাইনাশক তৈরির কৌশল দর্শক এই কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি উপকারী পরামর্শ শেয়ার করা সৎকাতুল জালিয়া আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান উপসহকারী কৃষি অফিসার বরুরা কুমিল্লা দর্শক এটাই আমার কর্ম এলাকা এবং আমার যে চাষি জনাব উত্তম দাস উনি এই বিধান আটানব্বই চাষাবাদ করে কেমন ফলন পেয়েছে আমরা জানবো তার অভিব্যক্তি আদাব দাদা হ্যাঁ ভালো আছেন আপনি হ্যাঁ খুব ভালো আছি আপনার এখানে তো এই বিধান আটানব্বই এবারই প্রথম চাষ করলেন হ্যাঁ এবারে আচ্ছা এই বিধান আটানব্বই মাঠটা অন্যান্য ধানের মতো না এর থেকে ভালো মনে হচ্ছে অনেক ভালো অন্যান্য ধানের চাইতে অনেক ভালো এই আমাদের স্কিমে যে ফসল হতো অর্থাৎ বড় মৌসুমে বড় মৌসুমে যে ফসল হতো তার চাইতে অনেক বেশি আমি দেখতেছি আচ্ছা অর্থাৎ এটা দেখলে মনে হচ্ছে না যে এটা আউশ মৌসুমের ধানের জন্য মনে হচ্ছে না যে আউশ মৌসুম অর্থাৎ আপনারা নিজেরাই তো দেখতেছেন নিজেরা দেখতেছেন তো দাদা আপনার যে বিধান আটানব্বই আপনি যে প্রদর্শনী পেলেন আমাদের সরকার থেকে আপনার এলাকায় তো আর কেউ পায় নাই এখন আপনি এই ধানের যে বীজ এটা কি বীজ হিসাবে রাখবেন না ভাত খেয়ে ফেলবেন না না অবশ্যই বীজ হিসাবে আমি রাখবো বীজ হিসাবে রাখবো আচ্ছা বীজ হিসাবে রাখবেন কেন কারণ এটা যে ফসল আমি দেখতেছি বাস্তব সত্য এটে যে এটার যে ফলন আমি দেখতেছি আউশ মৌসুমে আমি দেখি নাই এরকম ধান মানে আর কোথাও হইতে আমি দেখি নাই এই জন্য আপনি বীজ রাখবেন এই জন্য আমি বীজ এবং এলাকা ছড়িয়ে দিবেন হ্যাঁ অবশ্যই আমি দর্শক আপনারা যারা এই বিধান আটানব্বই বীজ সংগ্রহ করতে চান তারা স্কুলে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে বিকাশে টাকা পাঠিয়ে দিলেই ঘরে বসে পেয়ে যাবেন এই বিধান আটানব্বই জাতের বীজ দর্শক আপনাদেরকে আউশ মৌসুমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ফলনশীল ছয়টি সেরা জাতের তথ্য ছয়টি পর্বে জানাবো দর্শক প্রথম পর্বে থাকবে অলবনাক্ততা ও জোয়ারবাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী সেরা জাত বিধান একশো ছয় সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক দ্বিতীয় পর্বে থাকবে স্বল্প জীবনকালীন খরা সহনশীল আউশের সেরা জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক তৃতীয় পর্বে থাকবে আউশ মৌসুমে চিকন চাউলের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক চতুর্থ পর্বে থাকবে মাঝারি চিকন চাউলের সর্বোচ্চ ফলনশীল আউশের জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক পঞ্চম পর্বে থাকবে সবচেয়ে কম জীবনকালীন পানি সাশ্রয়ী এবং মাঝারি মোটা চালের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল এবং ষষ্ঠ পর্ব এবং শেষ পর্বে থাকবে জলাবদ্ধতা সহনশীল সর্বোচ্চ ফলনশীল আউট জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যের এই ছয়টি জাতি হচ্ছে আউশ মৌসুমের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সুতরাং প্রত্যেকটি পর্ব আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখবেন এবং আপনারা এই বীজগুলো সংগ্রহ করে অন্যান্য যেসব জাতগুলো রয়েছে পুরাতন জাত সেই জাতগুলোকে বাদ দিয়ে এই ছয়টি জাত চাষাবাদ করে আপনারা লাভবান হতে পারেন দর্শক মাঝারি চিকন চালের সর্বোচ্চ ফলনশীল আউশ ধানের জাত হচ্ছে বিধান আটানব্বই চলুন দর্শক আমরা প্রথমেই জেনে নেই এই বিধান আটানব্বই ধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দর্শক দুই সালে জাতীয় বীজ বোর্ড হতে ছাড়করণ হয় এই বিধান আটানব্বই এই জাতের ডিগ পাতা খাড়া এবং পাতার রং আপনারা দেখছেন গাঢ় সবুজ দর্শক এই পাতার রং গাঢ় সবুজ হওয়ার কারণে ছড়ার নিচের দিকের ধানগুলো পুষ্ট হয় 
পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা একশো তিন থেকে একশো ছয় সেন্টিমিটার এবং চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ সাতাইশ দশমিক নয় পার্সেন্ট এবং এই ধানের প্রোটিনের পরিমাণও সাড়ে নয় পার্সেন্ট দশমিক বিধান আটানব্বই এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন বাইশ দশমিক ছয় গ্রাম ধানের দানার রং সোনালি এবং চাল লম্বা চিকন ও সাদা এই ধানের ভাত ঝরঝরে এবং খেতে সুস্বাদু দর্শক এই ধানের জীবনকাল রোপাউস মৌসুমে বিআর ছাব্বিশের সমান কিন্তু এর ফলন বিআর ছাব্বিশের থেকে অনেক বেশি এই বিধান আটানব্বইটি জীবনকাল একশো বারো দিন চাষ করতে প্রতি বিঘা বা তেত্রিশ শতকে বীজ লাগবে সাড়ে তিন কেজি এবং ওই জাতের বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হচ্ছে পাঁচ থেকে সতেরো বৈশাখ অর্থাৎ আঠারো থেকে তিরিশ এপ্রিল বীজ আপনি কোথায় পাবেন দর্শক এই বীজ আপনি পাবেন বিএডিসিতে অথবা আপনার নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে অথবা আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসারের কাছ থেকেও খোঁজ করলে পাবেন তবে এই ভিডিওতে আমরা একটি নাম্বার দিয়ে দিব এই নাম্বারে ফোন দিলেই আপনারা এই বিধান আটানব্বই জাতের বীজ ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন দর্শক এই ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য সকল উপসি জাতের মতোই চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই চাষাবাদ পদ্ধতি দর্শক বীজ সংগ্রহ করলেন এরপর আপনার কাজ কি তারা বীজ প্যাকেটকে খুলে প্রথম তিরিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা রৌদ্র দিবেন রৌদ্র দেওয়ার পর এই বীজকে ছায়াতে নিয়ে দুই থেকে তিন ঘন্টা রেখে দিবেন দুই থেকে তিন ঘন্টা ছায়াতে রেখে দেওয়ার পর আপনারা বীজকে বাছাই করে নেবেন এক্ষেত্রে আপনারা প্রতি লিটার পানিতে চল্লিশ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে এই ইউরিয়া মিশ্রিত পানিতে আপনার প্রতি কেজি বীজকে ছেড়ে দিবেন কিছুক্ষণ রাখার পর যেই বীজগুলো উপরে বেশি উঠবে সেই বীজগুলোকে ফেলে দিবেন এবং ডুবন্ত বীজগুলোকেই আপনারা বীজ হিসাবে নেবেন দর্শক আপনারা এই বীজগুলোকে শোধন করবেন বীজগুলোকে শোধন করার নিয়ম হচ্ছে কার্বক্সিন ও থিরাম কম্বিনেশন গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রোবেক্স অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক নুইন ব্যান্ডাজিম অটোস্টিন অ্যামকোজিম এর যে কোনো একটি দুই থেকে আড়াই গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য দুই লিটার পানিতে মিশিয়ে আপনারা এই বীজকে আরও চার থেকে পাঁচ ঘন্টা রেখে দিবেন এছাড়াও শুকনো পদ্ধতিতেও আপনারা এই বীজ শোধন করতে পারেন আপনারা প্রতি কেজি বীজের সাথে দুই থেকে আড়াই গ্রাম এই সত্রাকনাশক সামান্য পানি দিয়ে মিশিয়ে গায়ে লাগিয়ে দুই থেকে তিন ঘন্টা রেখে দিবেন তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে মৌসুমওয়ারি আপনারা এই বীজকে জাগ দিবেন দর্শক এই বীজকে জাগ দেওয়ার পর এই বীজ অঙ্কুরিত হবে তখন আপনাদের প্রয়োজন হবে আদর্শ বীজতলা দর্শক ধানের যখন আপনি আদর্শ বীজতলা করবেন তখন আপনার এই বীজতলায় আপনার চারাগুলো হবে পুষ্ট চারা হবে নিরূপ এবং চারাগুলো থাকবে সতেজ এবং এই চারা থেকে আপনি বাম্পার ফলন পাবেন এই জন্য আপনি জমিতে উত্তর ও দক্ষিণে জমির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা করে সোয়া মিটার বা সোয়া দুই হাত প্রস্থ করে আপনারা বেড করবেন এবং দুই বেডের মাঝে পঁচিশ সেন্টিমিটার নালা রাখবেন এবং বীজতলার চারদিকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার নালা রেখে আপনারা আদর্শ বীজতলা তৈরি করে একদিন ফেলে রাখবেন দর্শক আদর্শ বীজতলায় কোনো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই আপনারা পচা ঝুরঝুরে গোবর এবং ছাই মিশিয়ে বীজতলাটি তৈরি করবেন একদিন পর প্রতি শতক বীজতলায় দুই কেজি হারে বীজ বপন করবেন দর্শক বীজ বপনের দশ দিন পর কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক বায়ারের সেভিন পঁচাশি এসপি স্কোয়ারের সিনারিল এসিআইয়ের এসি কার্ভ মিম্পেক্সের কুবারিল ম্যাকডোনাল্ডের ভিটাব্রিল সিটেডের রেভিন ক্লিন অ্যাগ্রোর ক্লিন ভিন এবং সুইট অ্যাগ্রোর সালভিন এর যে কোনো একটি সাড়ে তিন গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ইথিপ্রোল চারশো গ্রাম ইমিডা ক্রোপিড চারশো গ্রাম কম্বিনেশন গ্রুপের বায়ারের গ্ল্যামোর শূন্য দশমিক দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে অথবা বুপ্রোপেজিন গ্রুপের অটো ট্যাকমো চল্লিশ এসসি স্কোয়ারের অ্যাওয়ার্ড সেতুর সানপ্রোজিন এর যে কোনো একটি শূন্য দশমিক পাঁচ মিলি প্রতি লিটার পানিতে অথবা কার্টা বিরানব্বই পার্সেন্ট ও এসিটামি প্রিড তিন পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের এসিআইয়ের এসি প্রিড প্লাস ন্যাশনালের কার্টা প্রিড ইনতেফার বাতির ইস্টওয়েস্টের রকস্টার ব্যালেন্টের টেট্রিড অ্যাগ্রো বিজনেসের এই স্প্রিড এমাগ্রিনের চারু করবেলের পারমিট দেশ অ্যাগ্রোর ওশান আইডল অ্যাগ্রোর বেস্টাপ অ্যাডভান্সের অ্যাডস্টার এমকোর ইকোটাপ প্লাস এক্সট্রা এম এস অ্যাগ্রোর এমটাপ প্লাস এক্সট্রা স্যাম্প লিমিটেডের ক্যাটন ইউনিয়ন অ্যাগ্রোর চাবুক সারপ অ্যাগ্রোর মোটিভ ক্লিন অ্যাগ্রোর বাহাদুর অ্যাথারটনের রাইডার প্লাস এক্সট্রা প্রোগ্রেস অ্যাগ্রোর কাপ্পা সুইট অ্যাগ্রোর এসি কার রূপ কপ কেয়ারের ফেটাল এবিল অ্যাগ্রোর এবিলটা প্লাস গ্রিন বাংলার ক্যাপ্রিড সিডলিংকের প্রিমিটাপ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারালের বাইটাপ প্লাস এক্সট্রা এর যে কোনো একটি শূন্য দশমিক তিন গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকেলে পুরো বীজতলা ভিজে স্প্রে করে দিবেন এবং চারা উত্তোলনের পাঁচ দিন আগে পুনরায় স্প্রে করবেন অবশ্যই বীজতলায় দুইবার কীটনাশক স্প্রে করবেন দর্শক এই বীজতলার চারা যদি হলুদ মনে হয় 
তাহলে প্রতি শতক বিশ তলায় দুইশো আশি গ্রাম ইউরিয়া এবং চারশো গ্রাম জিপসাম উপরি প্রয়োগ করবেন দর্শক ধানের উপযুক্ত চারার বয়স হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ দিন দর্শক আপনারা এবার মূল জমিতে চাষ দিয়ে মূল জমি প্রস্তুত করবেন দর্শক আপনার বিজ্ঞাপতি ইউরিয়ার প্রয়োজন হবে বিশ কেজি টিএসপি সাত কেজি মিউরেট অফ পটাস বা লাল সার পাঁচ কেজি জিপসাম পাঁচ কেজি গ্রোজিন জিঙ্ক এক কেজি বিঙ্গু বরণ বা সলুবর বরণ পাঁচশো গ্রাম এবং সুপার সিলিকা দুই কেজি দর্শক প্রথম চাষের পর সম্পূর্ণ টিএসপি এবং শেষ চাষের আগে ইউরিয়া সার বাদে বাকি সকল সার প্রয়োগ করে মই দিয়ে একদিন জমিকে ফেলে রাখবেন এবং একদিন পর সারি থেকে সারি বিশ সেন্টিমিটার বা আট ইঞ্চি গোছা থেকে গোছা পনেরো সেন্টিমিটার বা ছয় ইঞ্চি দূরত্ব দিয়ে নয় লাইন পর এক লাইন ফাঁকা রেখে লগ দিয়ে আপনারা জমি রোপণ করবেন জমি রোপণের সময় প্রতি গোছায় দুই থেকে তিনটি চারা দেবেন দর্শক অনেকেই লগ দিতে চান না আপনারা খেয়াল করবেন প্রত্যেকটি জমির কিনারের ধানগুলি কেন পুষ্ট হয় যেহেতু কিনারের গোছাগুলো আলো বাতাস বেশি পায় এই কারণে পুষ্ট হয় এই জন্য আপনারা দশ লাইন পর পর একটা লাইন যদি লগ দিয়ে দেন তাহলে জমির মধ্যে এই আলো বাতাস প্রবেশ করবে এবং পুরো জমির ধানগুলো পুষ্ট হবে ফলে আপনার ফলন বাম্পার হবে দর্শক জমির ওপনের সাথে সাথেই আপনারা গাছের ডালা বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পার্সিং করে দিবেন এই পার্সিং করলে আপনার লাভ হচ্ছে যে ফসলের যেসব ক্ষতিকর পোকামাকড়গুলো এই নতুন চারাতে ডিম পাড়তে আসবে তখনই কিন্তু পাখি এই পার্সিং বা ডালাতে বসে ওই ক্ষতিকর পোকাগুলোকে খেয়ে ফেলবে তারা ডিম পাড়তে পারবে না ফলে তাদের আর বংশের বৃদ্ধি হবে না এই ধানের জমিতে ফলে আপনি কীটনাশক না প্রয়োগ করেই সফলভাবে চাষ করতে পারবেন দর্শক আপনারা জমি রোপণের পর ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে চারা রোপণের দশ থেকে পনেরো দিন পর দশ কেজি এবং চারা রোপণের পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পর বাকি দশ কেজি ইউরিয়া বিজ্ঞাপতি উপরি প্রয়োগ করে দিবেন তবে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় যদি জমিতে অতিরিক্ত পানি থাকে তাহলে অতিরিক্ত পানি বের করে নিবেন দর্শক জমির ওপনের চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই জমির আগাছামুক্ত রাখবেন কৃষিতে বিষয় ইউটিউব চ্যানেলে আগাছার বিষয়ে সাত পর্বের ধারাবাহিক রয়েছে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখে আগাছার সাথে মিলিয়ে আগাছানাশক প্রয়োগ করবেন অথবা আপনারা হাত দ্বারা বাছাই করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখবেন জমি রোপণের পর যদি জমিতে কাস্তর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত কোনো বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে সম্পূরক শেষ দিয়ে আপনারা ওই সময় দুই থেকে চার ইঞ্চি অর্থাৎ চার আঙ্গুল দাঁড়ানো পানি রাখবেন তাহলে আপনার এই ধানগুলো পুষ্ট হবে এই যাতে রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা হয় না তারপরও যদি রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয় তাহলে আপনারা কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে ধানের সকল রোগ পোকার ভিডিও রয়েছে ভিডিওগুলো দেখে আপনারা ব্যবস্থাপনাগুলো নেবেন দর্শক আপনি যদি আউশ মৌসুমে পাঁচ থেকে সতেরো বৈশাখ অর্থাৎ আঠারো থেকে তিরিশ এপ্রিলের মধ্যে এই বিধান আটানব্বই ধানের বীজ বপন করে থাকেন তাহলে আপনি পনেরো থেকে তিরিশে শ্রাবণ বা তিরিশ জুলাই থেকে চোদ্দই আগস্টের মধ্যে আপনি ধান কাটতে পারবেন দর্শক আজকেই চোদ্দই আগস্ট আপনারা দেখছেন আমরা আজকেই এই ধানটির নমুনা শস্য কর্তন করব এবং আমরা যে বলছি এই ধানটি একটি বাম্পার ফলনশীল জাত সেটা আপনার নমুনা শস্যের রেজাল্টের মাধ্যমে প্রমাণ হবে তবে এই ধানটির বিজ্ঞাপতি ফলন সতেরো থেকে বিশ মন দর্শক আপনারা তো অনেকেই আউশ মৌসুমে ধান করতে চান না আপনারা একবার চিন্তা করেন আপনার জমিটি ফেলে রেখেছেন আর যিনি এই জমিটি করেছে তিনি বিশ মন বিঘায় ফলন পেয়েছে তাহলে আপনার কি লাভ হলো এই জন্য আপনারা জমিকে ফেলে না রেখে এই বিধান আটানব্বই চাষাবাদ করবেন দর্শক ভিডিওটি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে দর্শক আপনারা কৃষিতে বিষয় ইউটিউব চ্যানেলে আউশের সর্বসেরা ছয়টি জাতের ছয় পর্বের ধারাবাহিকে আজকে দেখলেন চতুর্থ পর্ব দর্শক পঞ্চম পর্বে থাকবে সবচেয়ে কম জীবনকালীন পানি সাশ্রয়ী এবং মাঝারি মোটা চালের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক পঞ্চম পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করব আজকের পর্ব ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি আজকেই প্রথম দেখছেন তারা পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে চ্যানেলটি এভাবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে আমার সঙ্গেই থাকুন এভাবে একটি একটি করে প্রযুক্তি ছড়িয়ে যাবে সারা দেশের কৃষক ভাইদের কাছে